Witajcie. Zapewne wielu z Was straciło kiedykolwiek wartościowe dane, może zdjęcia, może filmy, może pamiątki rodzinne, może jakieś arkusze kalkulacyjne, które przydawały Wam się do pracy. A być może, tak jak kolega Łukasz, któremu dziękuję za pomysł na ten odcinek, będzie przykładem do tego odcinka. Być może mieliście taką sytuację, że wysłaliście instrument do naprawy, no i odebraliście go ucieszeni, że będzie działał, włączacie przycisk, no oczywiście instrument działa, usterka naprawiona, szukacie stylów, a tu mm, mm, nie ma. No właśnie producenci zawsze w 95% przypadków, czy to są naprawy komputerów, dysków twardych, czy to instrumentów, czy to innych urządzeń, resetują te sprzęty do ustawień fabrycznych po to, aby wykluczyć software'owe błędy, czyli takie oprogramowaniowe błędy, które mogłyby wpływać na przykład na daną usterkę czy też awarię. Po prostu czyszczą pamięci instrumentów, przywracają je do ustawień fabrycznych. No właśnie, w życiu czas jest największą walutą, nie pieniądze, bo jeśli będziecie mieli odpowiednią ilość czasu, to pieniądze się wygenerują. Jeśli czasu nie będziecie mieli w ogóle, to pieniędzy nie zarobicie. Ale dane, dane dzięki którym możecie zarobić pieniądze, dane, które są dla Was wartościowe, tak jak było przed chwilą o zdjęciach, o pamiątkach rodzinnych, to jest również olbrzymia waluta. Jeśli te dane przemnożycie przez czas, jaki je gromadziliście, no to robi się wartość, którą sami chyba wiecie, jaką macie na swoich dyskach, komputerach, czy właśnie w instrumentach. I nieważne, czy macie na tym instrumencie tysiące midów pobranych z chomika, czy setki stylów wyżebranych na grupach, czy też kupionych od twórców, czy też style, czy pliki midi, które tworzyliście dziesiątki, setki godzin we własnym studio. Bardzo proszę, bierzcie przykład ze mnie, bierzcie przykład z kolegi Łukasza, bo kolega Łukasz był mądry o tym za chwilę. I jest mądry oczywiście nadal. Róbcie kopie zapasowe swoich danych. Ja takie kopie zapasowe tworzę co 3 miesiące. I teraz tak, mam zewnętrzny dysk twardy w komputerze, kopie zapasowe dysków pozostałych, bo ten jeden zewnętrzny jest największy, kopiuję sobie na te dyski, na ten dysk zewnętrzny, przerzucam, opisuję z jakiego dysku, jaka data. I tak samo robię z moim instrumentem. Przerzucam sobie wszystkie registracje, wszystkie teksty, wszystkie style, pliki audio, jakie używam na pendrive'a, opisuję go, kopia zapasowa, wrzucam go w miejsce, które powiem, znam tylko ja, czy gdzieś sobie tutaj na przykład leży. No w każdym bądź razie nie używam tego pendrive'a do niczego innego, jest to kopia zapasowa, a drugą kopię zapasową na wypadek, jakby się uszkodził pendrive, czy też zginął, czy zalałbym instrument, mam jeszcze na komputerze. I właśnie o tworzeniu kopii zapasowej Waszego instrumentu Będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki, witam Cię w, kolejnym serii, w kolejnym odcinku serii Yamaha Bez Tajemnic. Dzisiaj na przykładzie Genosa, ale tak samo to działa w SX700, tak samo to działa w SX900 i w pozostałych instrumentach kopiowanie plików, folderów zapewne wiecie, więc sobie dzisiaj przeprowadzimy, zakładając hipotetycznie, że odebrałem instrument z serwisu i jest on prawie wyczyszczony. To znaczy nie zrobię w nim takiego resetu fabrycznego, bo nie jestem yy, samobójcą, ale sprawdzimy na ile ten backup, który się robi w menu plus kopiowanie plików są nam w stanie uratować sytuację na wypadek właśnie takiej awarii, naprawy czy też resetu do ustawień fabrycznych. Bo wyobraźcie sobie, nie byłoby gorszej sytuacji, kiedy przychodzisz do studio, chcesz pracować, włączasz instrument, on nie działa. Ok, kontaktujesz się z serwisem, wysyłasz instrument, za dwa tygodnie jest u Ciebie, za trzy tygodnie masz wesele, załóżmy, prawda? Czy imprezę, cokolwiek. Odbierasz instrument, włączasz, nie masz nic. Nie masz stylów, registracji, midów, jeśli używasz, no czegokolwiek. Nie ma nic poza fabryczną zawartością. Czy dasz radę w tydzień przygotować repertuar, który ja osobiście przygotowywałem dwa czy trzy lata? No pewnie nie, więc kopia zapasowa jest najważniejsza i bądź jak kolega Łukasz, czy bądź jak kolega Jerzy, róbcie kopię zapasową. Łukasz, e, konsultowaliśmy ten temat, zrobił sobie przed wysłaniem tego instrumentu, bo tam nie była usterka software'u, tylko tam bardziej inny problem. Zrobił sobie kopię zapasową wszystkich swoich plików plus backup ustawień e, User effects, tam jest MIDI effects, e, backup całego systemu po prostu, który zaraz przeprowadzimy i wczytał go po naprawie instrumentu i ma całą zawartość na instrumencie. Więc jeszcze raz witam w kolejnym odcinku. 
Przenosimy się do Genosa, będziemy robić kopię zapasową. Co do tego będziesz potrzebował? No przede wszystkim pendrive'a, najlepiej sformatowanego przez instrument. W menu, żeby instrument czytał tego pendrive'a. O formatowaniu było już w wielu, wielu odcinkach, więc yy, na pewno wiesz już jak to robić. Kopiować pliki pewnie też potrafisz, więc damy sobie radę. To działajmy. No dobra, pierwsze co zrobimy to włożę pendrive do instrumentu. Ja tego pendrive'a już sformatowałem, jest gotowy do pracy z instrumentem. Zresztą wcześniej już sobie kopię tych plików porobiłem, żeby nam na filmie to za długo nie zajęło. Zobaczmy co ja mam w instrumencie. Mamy style w zakładce user. Mamy playlisty, mamy pliki audio ok mamy teksty w zakładce user midów akurat nie mam ani jednego poza fabrycznymi no i najważniejsze to mamy nasze registracje również w zakładce user i teraz tak kopię zapasową robię w następujący sposób poza kopią z menu do której zaraz przejdziemy to ręcznie kopiuję sobie wszystkie foldery plików, które mam po prostu na pendrive'a. To jest najlepsza kopia zapasowa, bo resztę ustawień tak naprawdę efektów czy wokalizera jestem w stanie w moim przypadku ustawić sobie e, dosłownie w godzinkę, może dwie, a nawet i w 15 minut. E, więc najważniejszą dla mnie kopią zapasową jest kopia wszystkich plików. Zakładka style, tu szukamy stylów, user, file, copy, select all, copy, i na USB przenosicie sobie to do jakiegoś tam folderu. Ja sobie zrobiłem kopia zapasowa Genos, opisałem datę i mam tutaj już pokopiowane te pliki. Tak samo robicie z rejestracjami. File, copy, select all, copy, USB, kopia zapasowa. Tu folder rejestracji kopiujecie. I tak samo robicie sobie na przykład z plikami yy, MP3 audio, czy też z midami, które tam macie w instrumentach. Zaznaczacie wszystko, kopiujecie sobie na dysk. Ale co z ustawieniami harmonizera wokalnego, bo też w zakładce user mam tutaj. Niestety skopiować się ich nie da, mogę je tylko usunąć. Z racji takiej, że jestem w stanie sobie je bez problemu ogarnąć, to ja po prostu je usunę. Zobaczymy, czy przywrócą się z, z ustawieniami fabrycznymi, ale zanim je usunę, to zrobię sobie backup właśnie tych ustawień. Bo kiedy już zrobicie kopię swoich wszystkich plików, czyli style, teksty, midy, mp3 i registracje i przerzucicie je na dysk USB, to yy, musimy zrobić sobie backup. Tylko jak będziecie te pliki przerzucać, pamiętajcie, aby zrobić to w jakąś taką strukturę folderów, którą potem będziecie mogli łatwo odwzorować, żeby te registracje czytały pliki, style, mp3, żebyście skopiowali pliki o takiej samej nazwie, w takie same miejsce, w którym były, w takie same foldery, żebyście po prostu całą strukturę, strukturę folderów sobie skopiowali, prawda? Dobra, zaczniemy sobie od zrobienia kopii zapasowej, takiej z poziomu menu instrumentu, bo jest coś takiego dostępnego na stronie Yamaha jak Genos Data List i tam są wszystkie dane o instrumencie tak naprawdę, co zawierają kopie zapasowe, gdzie się zapisują i tak dalej. Natomiast jest to o tyle tam niezwięźle napisane, że sam w stanie nie byłem rozczytać, co mi się przywróci, a co nie. Więc zrobimy sobie kopię zapasową, potem usuniemy co się da i hipotetycznie zobaczymy, co warto robić. Czy backup z menu, czy pliki, czy jedno i drugie. Zakładka menu 2. Utility i tu mamy zakładkę po lewej stronie Factory Reset Backup. I teraz tak, tutaj mamy backup taki główny plikowy i możemy dołączyć pliki audio, czyli oczywiście MP3, yy, które będą nam się tutaj dokopiowywały. Ja nie będę tego robił z audio files, bo kiedyś to robiłem, to zajmuje to za 30 minut temu instrumentowi, zależnie ile plików macie, ja mam tego z 2 giga, więc jakbym miał i więcej, to by była jeszcze większa sieczka. I tu klikamy sobie backup i prosi nas, żebyśmy włożyli dysk USB tam na panel. Klikamy OK i nasz backup będzie się robił. Zapyta, czy zrobić backup. Klikamy OK. I to jest pierwsza 
procedura backupu. Dostajemy komunikat, że backup is completed, czyli sko skończony, zrobiony na dysku USB. Ok, ale backup ten to nie wszystko. Dodatkowo mamy pliki setup files i te pliki wszystkie tutaj trzy po lewej klikamy sobie save również. Zapisujemy to na pendrive'a, może być to kopia zapasowa, ten folder po kolei w mój folder save here ustawienia MIDI i ustawienia user effect, czyli efekty, które sobie sami kreowaliście, jakieś tam wzmacniacze gitarowe, pewnie wokalizery i cała reszta. I ja backup tak naprawdę zrobiłem po przyjeździe tego instrumentu z serwisu, kiedy ktoś by kliknął e, ktoś by kliknął przewróć do ustawień fabrycznych o factory reset, czyli zaznaczyłby to wszystko i factory reset, to pewnie 90% z tego bym sobie tym backupem bez problemu odzyskał i imprezę byłbym w stanie zagrać. Teraz założę, że ktoś coś takiego zrobił, ja nie będę sobie tego resetował, ale po prostu usunę pliki, wszystkie, które mam, w zakładce style, wejdziemy delete, delete, jest, usuwamy wszystko, wyczyściliśmy style user, już nie mamy, Registrację, user, delete, select all, delete, yes. Registracji też już nie mamy, spójrzcie. Teksty, select all, delete. Ok. Plików audio nie będę usuwał, bo za długo się kopiłem, ale one się przywracają bez problemu, bo to jest sprawdzone. Teksty usunięte, registracje usunięte, style usunięte. Jeśli macie MIDI, to też, też się by przywróciły pewnie. Harmonizera wokalnego sobie usuniemy ustawienia. Zobaczymy, czy się przywrócą. Jeśli nie, to sobie je stworzymy, aby wy będziecie mieli nauczkę na moim przykładzie, że się nie przywracają. Dobra, mam też jeszcze jakieś ustawienia kompresora. One są na... Natura, ale zmienimy sobie na elektronik, żebyśmy wiedzieli, że się przewracają. Ekualizacja wtedy się też przywróci. Ekualizera Wam z, oczywiście z jasnych przyczyn nie pokazuje, bo to nie jest wiedza dostępna za darmo. E, dobra, to tyle. Tak naprawdę mamy pousuwane pliki. Zakładka user style nie ma nic. Tekstów czysto. Registracje, no niestety już nie wczytam żadnej. Instrument wrócił z serwisu, praktycznie jest wyczyszczony. No i dobra, co teraz robimy? Przywracanie kopii zapasowej. Menu 2, Utility, Factory Reset, Backup, strona druga i Restore, czyli przywróć. Pisze, żeby oczywiście podłączyć pendrive'a, który zawiera plik genos.bup. No my klikamy OK, oczywiście. E, pisze, że zostaną usunięte wszystkie ustawienia i data, jeśli przywrócisz jakieś tam pliki backup, no chcemy, już usunęliśmy wszystko, więc się nie da, klikam OK i zaraz zobaczymy co będziemy mieli tak naprawdę po przywróceniu tego backupa głównego czy jakieś registracje, teksty czy style wrócą, to ciekawostka bo z kolegą Łukaszem tak mieliśmy niedomówienie i zaraz zobaczymy, czy u mnie będzie tak samo Chcę Wam po prostu na żywym przykładzie pokazać, jak by to było, kiedy stanie się najgorsze i stracicie wszystkie dane. A będziecie mieli kopię zapasową. Ok, yy, dane zostały przywrócone, instrument zostanie uruchomiony ponownie. No klikamy OK, pewnie, że chcemy. Zobaczymy, co udało się uratować dzięki naszym zabiegom. Reset następuje automatycznie, nic nie trzeba klikać. Ok, no to co, najpierw sprawdźmy, czy mamy rejestrację. Spójrzcie, registracje user, wszystko jest, stron 30, świetnie. Mamy registrację, teraz wejdziemy sobie w style. Style user, proszę bardzo, fol foldery powracały, 19 stron stylów user jest, dobra, a teksty? Proszę bardzo, teksty user są. A co z ustawieniami wokalizera? Tego pewnie nie będzie, bo do tego służą pozostałe opcje. User? Proszę bardzo, są. Elvis Jerzy, rock and roll. Świetnie, zobaczymy co z ustawieniami kompresora. Kompresor też wrócił na swoje ustawienia natural. No to słuchajcie, to załatwia prawie wszystko, ale ustawienia efektów swoich 
przywracamy jeszcze ze strony drugiej. Tu mamy ustawienia systemowe. Wczytane MIDI w zakładce User. Tak. I User Effect. Widzę, że nawet te pozostałe chyba też się zapisują. No nie, mamy tutaj. User Effect Preset, ok. Więc swoje efekty będziemy mieli, swoje pliki MIDI będziemy mieli. Swoje MP3 się przywracają, jeśli dacie Include Audio Files. Ten plik będzie się robił dłużej, ale będzie yy, zajmował więcej miejsca. Więc przywracają się wszystkie dane, registracje, teksty, style, które mieliście, pliki MIDI, pliki audio, Ustawienia wokalizera, ustawienia efektów, ustawienia nawet kompresora i pewnie equalizera też. E, więc tak naprawdę można zrobić sobie to tylko z poziomu menu. Jednakże zalecam, już powiem Wam dlaczego, zalecam sobie kopiować najpierw pliki, zrobić sobie strukturę folderów i mieć na dysku na komputerze. I zalecam dodatkowo zrobić plik właśnie ten tutaj, bo czasami tak jest, że zrobicie sobie plik tylko backup restore systemowy, a potem wgracie wersję systemu, która nie będzie przyjmowała tego pliku. Tak było z systemem 2.0. Nic nie dało się z poprzedniej wersji systemu, żadnego backupa z 1.4. Nie dało się wczytać na wersję systemu 2.0, no bo tam zmienił się jakiś kod źródłowy systemu. Dużo danych, dużo nowości, dużo poprawek weszło i po prostu te pliki się ze sobą nie zgadzały. I gdybym na przykład nie zrobił kopii tych plików, a po resecie systemu usunęłyby się te dane, no co się nie stało, bo te dane zostały ok, to nie miałbym takich danych. Ale musicie wiedzieć, że najważniejsze, co wielu z Was używa, to są expansion packi i pewnie sample to tak samo. Niestety w tym wypadku trzeba to, no jeśli 2.0 tam się usunąć nie da, to jakieś pozostałe expansion packi, no ja akurat żadnych nie używam. Wiem, że usuną się, trzeba będzie wgrywać jeszcze raz przez Yamaha Expansion Manager, więc tam zróbcie sobie kopię zapasową tych paczek źródłowych, które instalowaliście na instrument. Po resecie twardym, fabrycznym te expansion packi się usuną. Trzeba będzie je wgrać jeszcze raz poprzez Yamaha Expansion Manager, ale to tyle, co trzeba wgrać dodatkowo. Wszystkie pozostałe pliki uda się przywrócić z pliku backup albo skopiować sobie cztery najważniejsze folder ze stylami, z registracjami, z tekstami i z midami i audio i też ograć imprezę nawet, kiedy miałoby się stać to dzień przed imprezą. Więc tak naprawdę wielkiej tajemnicy, wielkiej filozofii nie ma. Okazało się, że nie do końca dobrze pisało w Genos Data liście. Tutaj w pliku backup przywracałem się praktycznie wszystkie dane, włącznie z zestawieniami equalizera, vocal harmony i tak naprawdę wszystko, wszystko praktycznie co macie w instrumencie. Mam nadzieję, że wiedza jaką przekazałem Ci w tym odcinku jest dla Ciebie wartościowa. Lepiej uczyć się na błędach albo doświadczeniu innych niż sam przeżyć bolesną utratę wartościowych danych. Nieważne czy to będzie Twój instrument, czy to będzie komputer, na którym pracujesz, rób kopię zapasową. No i jak zrobisz kopię zapasową, to koniecznie subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, lajkuj i udostępniaj. Niech się wieści o Akademii Keyboardu niesie. Ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!